Hello everyone, it's me Vishal. Welcome to the first lecture. Today topic is why C language is so important. If you like this video, then please like, subscribe my channel for more videos. तो दोस्तों और एक वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ आज आपके साथ तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों को सी लैंग्वेज सीखना जरूरी क्यों है वाई सी लैंग्वेज इज़ इज़ सो इम्पॉर्टेंट ठीक है तो और सी लैंग्वेज किस किस काम में आता है ठीक है दोस्तों एक एग्जांपल बता दो सपोज डेट आपको कोई काम सीखने वाले हैं या आप उसको सीखना चाहते हैं तो अगर आपका उसका बेसिक स्ट्रक्चर सब पता चल जाए कि इसको हम सीखने के बाद क्या क्या बेनिफिट्स हैं हम सक्सेस हो पाएंगे या नहीं तो आप उसी तरह से अपना तैयारी तैयारी करते हैं जो अपना जो करते हैं ठीक है दोस्तों तो ठीक उसी प्रकार मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है दोस्तों जो आपको मैंने पहले भी बताया कि सी ये क्या है बे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें मतलब ये आप लैंग्वेज सीखने के बाद आपको आगे में जितने भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सीखने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है ठीक है दोस्तों तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि सी लैंग्वेज मतलब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है ठीक है दोस्तों तो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यहाँ पे देखिए मैंने पहला हेडिंग देके रखा है वाई सी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे जो पहला आ जाता है जो पहला पॉइंट है और टू नो अबाउट सी लैंग्वेज ठीक है दोस्तों कई सारे कई सारी चीज़ें जो हम सुनते हैं ठीक है दोस्तों और हमें नहीं पता रहता कि ये वो सॉफ्टवेयर है जो सी लैंग्वेज से बने हैं तो मैं एक ऐसे फेमस सॉफ्टवेयर बताऊँगा जिसका नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा ठीक है दोस्तों जैसे औरकल जो क्या है एक सॉफ्टवेयर है वो डाटाबेस सॉफ्टवेयर में एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आने वाला सॉफ्टवेयर है ठीक है दोस्तों और ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है सी लैंग्वेज से ठीक है अभी हम लोग सेकंड टॉपिक में बात करेंगे आ जाते हैं हम लोग हाँ कोर लाइब्रेरी ऑफ एंड्रॉयड आर रिटेन इन सी लैंग्वेज ठीक है दोस्तों आजकल के आजकल के डेट में जितने भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाले एंड्रॉयड फ़ोन हैं दोस्तों उनका भी दोस्तों कोर लाइब्रेरी लिखा गया है सी लैंग्वेज में ठीक है तो आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट पे ऑलमोस्ट एवरी डिवाइस ड्राइवर इज रिटेन इन सी दोस्तों इसका एक जो हम एकदम डिस्क्रिप्ट मतलब इसका एकदम एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा कि ये डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ये किस सभी लोगों को पता नहीं होता डिवाइस ड्राइवर क्या होता है तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं डिवाइस ड्राइवर होता क्या है ये ज़्यादातर सभी डिवाइस ड्राइवर सी लैंग्वेज में लिखी गई है जैसे कि हमारे कंप्यूटर में भी बहुत सारे हार्डवेयर हैं और वो सब काम करते हैं बिकॉज उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोग्राम हैं जो हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं तो अलग अलग हार्डवेयर डिवाइस को चलाने के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखा जाता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइस ड्राइवर ठीक है दोस्तों फॉर एग्जांपल जैसे आप अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में जब कनेक्ट करते हैं तो उसे आप यू एस में कनेक्ट करते हैं तब भी एक दोस्तों डिवाइस ड्राइवर क्या होता है इंस्टॉल होता है ठीक है जिसको आपको पेन ड्राइव को कॉन्टेंट्स को पढ़ सकता है ठीक है तो उससे मतलब क्या होता है मतलब जो उसको कॉन्टेंट्स को पढ़ पाता है मतलब आपके जो पेन ड्राइव में मतलब क्या क्या है वो मतलब उसे कंप्यूटर समझ पाता है तो इससे भी दोस्तों ये भी एक क्या है डिवाइस ड्राइवर है इस तरीके से बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर हमारे कंप्यूटर के अंदर होते हैं जिसके कारण उसे हम यूज़ कर पाते हैं इसका होने का पता कंप्यूटर यूजर को नहीं होता है बट वह कंप्यूटर यूजर से यू वो क्या करता है दोस्तों जो हम लोग जो कंप्यूटर यूजर उसे यूज़ करता है उसके डिवाइस जगह होने का पता भी नहीं चलता है सिर्फ बस वो उसे यूज़ करते रहता है लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो क्या मतलब कौन सा डिवाइस जगह यूज़ कर रहा है ठीक है दोस्तों अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब अगर आप प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं दोस्तों तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ठीक है दोस्तों आपको अभी तो मतलब आपको बताया कि डिवाइस ड्राइवर ऑलमोस्ट जितने भी ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर वो क्या है सी लैंग्वेज से लिखे हैं दोस्तों हम लोग आ जाते हैं फोन नंबर पॉइंट पे ये क्या है मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउजर इज रिटर्न इन सी इसका क्या है हम इंटर हम सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं हम लोग सभी लोग आजकल की दुनिया में सभी लोग मैक्सिमम हंड्रेड से नाइन्टी लोग क्या करते हैं नेट पर इंटरनेट पर डिपेंडेंट है ठीक है तो यहाँ पे कुछ मैं से ऐसे सॉफ्टवेयर मतलब कुछ फेमस सॉफ्टवेयर का नाम बताऊंगा जिसे आजकल सभी लोग उसे यूज़ करते हैं जैसे गूगल हो गया क्रोम हो गया सफारी हो गया ओपेरा हो गया मैक्सिमम लोग इस सब सारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं दोस्तों तो इसका भी एक मेजर पार्ट जो है वो दोस्तों सी लैंग्वेज से लिखा गया ठीक है दोस्तों अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग माई एस रिटेन इन सी दोस्तों जैसे मैं आपको और औरकिल के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो क्या है एक डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ठीक है तो अभी ये जो क्या है ये भी एक क्या है औरकिल जो माई एस क्यूल क्या है वो भी
फिफ्थ नंबर में हम लोग आ जाते हैं सी इज वर्ल्ड वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो दोस्तों ये आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है दोस्तों सी जो है क्या है बहुत ही पुरानी और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये कहते हैं कि सी एक तो जो ये कहते हैं कि जो मतलब जो लोग आपको आप लोगों ने भी कहा किसी से मुख से डेफिनेटली सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अरे यार सी तो बहुत ही पुरानी लैंग्वेज हो चुके हैं अब इसे कौन देखता है तो नहीं दोस्तों तो उन्हें पता नहीं है कि सी लैंग्वेज भी अभी भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है आज भी इसमें बहुत सारे प्रोग्राम और बनाए जाते हैं और लिखे जाते हैं ठीक है दोस्तों अभी आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो है सेवन नंबर पॉइंट सी इज़ द सी इज़ इम्पॉर्टेंट बिल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्किल्स दोस्तों अगर आपको आपका प्रोग्रामिंग स्किल्स डेवलप करना है तो इसके आपका बेसिक स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको कुछ भी सीखने से पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर पता चल जाए तो आपको उसको सीखने में आसानी होती है या फिर उसको और इंटरेस्टिंग के साथ आप सीखते हैं ठीक है दोस्तों ठीक उसी तरह है सी लैंग्वेज में भी आपको क्या है इसका आपको प्रोग्रामिंग स्किल्स आपका डेवलप करना है तो उसके लिए आपको पता कर रहना पड़ेगा कि पॉइंटर क्या होता है वेरिएबल्स क्या होते हैं एरे क्या होता है प्रिंट एफ क्या होता है स्कैन एफ क्या होता है स्ट्रक्चर क्या होता है कैरेक्टर क्या होता है वैल्यूज क्या होता है तो दोस्तों थोड़ी वरी मैं सारे बताऊँगा स्टेप बाई स्टेप बट आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए तो आपको मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊँगा तो दोस्तों लास्ट हम लोग पॉइंट हम लोग आ जाते हैं कि यूनिक्स यूनिक्स जो क्या है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिटर्न इन सी दोस्तों आपको मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि जो सी लैंग्वेज है उसको लिखा था डेनिस रिची ने सिंस 1972 में ठीक है दोस्तों 1972 में लिखा था डेनिस रिची ने कि 80 80 एटी एटी बेल लेबोरेटरीज में ठीक है दोस्तों तो मतलब डेनिस रुचि ने सी लैंग्वेज को बनाया ही ऐसा था कि उसको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया जा सके ठीक है दोस्तों तो अगर आपको मेरा आपको मेरा पहले वीडियो नहीं इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जो एक हिस्टोरी लैंग्वेजेस है मतलब हिस्टोरी लैंग्वेज ऑफ सी आप वो वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे आपको कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप मेरा वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे दोस्तों तभी तो समझ में आएगा अगर आप स्टेप बाई स्टेप नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बट डोंट वरी फ्रेंड्स आपको कोई मैं अपनी तरफ से प्रॉब्लम आने नहीं दूँगा और आप मेरे प्लीज़ आप इसी तरह हम को सपोर्ट करते रहिए जैसे हमको पहले वीडियो में आपने मेरा सपोर्ट किया तो इस वीडियो में भी सपोर्ट कीजिए